面积近一千三百平方公里，我国第三大岛崇明岛为何不全部划给上海？崇明岛是我国第三大岛，该岛大部分属于上海崇明区，小部分属于江苏。这样的格局是怎么形成的？今天就让我们一起来看一看。在观看的过程中，不要忘了点赞关注。一、崇明岛。崇明岛位于长江入海口，二零一零年时面积约一千二百六十九点一平方公里。该岛是我国最大的河口冲击岛，岛屿宽约十三至十八千米，长约八十千米。长江是我国第一大河，全长六百六十三千米。与黄河相较，长江的含沙量较少，但是径流量大，因此每年的疏沙量约四点八亿吨，约为黄河的百分之三十。进入下游平原之后，长江流速变缓，大量泥沙在河口淤积，一方面造就了长江口南北两岸的滨海平原，另一方面又造就了河口处的诸多沙洲。崇明岛在唐朝年间露出水面，起初只有西沙和东沙两座沙洲，此后其面积不断增大，在明清时期与多个沙洲相连成片。崇明岛的面积现在还在变化，平均每年朝东海方向扩张一百四十三米左右，增加面积约四至五平方公里，是南方面积增长最快的岛屿之一。崇明岛地势低平坦荡，岛上没有山冈丘陵，其西北部和中部地区稍高，西南和东部略低。大部分地区的海拔在三到四米之间，且该岛本身位于江海之间，有大面积滩涂，因此适合进行大规模屯垦。这里是上海主要的粮食和蔬菜生产基地。上世纪八十年代，崇明岛还是上海的工业基地之一。当时的崇明岛没有连通江苏、上海等地的陆路交通系统，但是凭借优良的水上运输体系。崇明岛发展了极为兴盛的船运业，仅吉邦至绿化一带就有十五座拆船厂，岛上的家电和棉纺织业也名噪一时。身为岛屿，崇明岛有丰富的渔业资源，盛产大黄鱼、小黄鱼、带鱼、鲈鱼、鲳鱼等经济鱼类。岛屿的生态稳定性毕竟不如大陆，因此在二零零一年以后，崇明岛就将生态立岛确立为发展方向。岛上的主导产业是都市现代绿色农业和海洋装备产业。优势产业是高品质旅游业、特色体育产业和健康服务业。今年清明期间，崇明岛接待游客三十二点七五万人次，实现旅游收入八千万元。崇明岛四面环水，港口众多，南门港、星河港都是这里的主要港区。以前崇明岛与外界的联系依赖舟船，现在该岛向南经上海长桥隧道与上海往来。该桥连接浦东和崇明的陈家镇，全长约二十五点五公里。崇明岛向北可以通过重启长江大桥与江苏南通等地联系。二、崇明岛历史归属。崇明岛是一个冲击岛屿。唐朝时，西沙和东沙露出水面后，朝廷在西沙设置崇明镇。元朝时期，在这里设置崇明州，隶属扬州路管辖。此时的崇明岛还没有完全成型。随着长江泥沙的不断淤积，明末清初，崇明岛才初具雏形。一三九六年，崇明歙县属于苏州府辖区。清朝时，隶属于太仓府。一九五八年，中央将崇明县划归上海。这主要是因为上海当时的面积太小，只有六百三十六点零八平方公里；市区面积更小，只有八十二点四平方公里。上海是近代的重要商埠和工业基地，市区内集中了大量人口和工业产业，城市空间极为紧张。义务计划开始后，上海遭到战争破坏的工业开始逐渐恢复，并进一步发展，城市发展空间更加拥挤。与此同时，上海的人口规模不断膨胀，粮食、蔬菜等食品供应出现短缺，导致居民居住条件下降，城市后续发展所需空间与现有的可用空间出现矛盾，使得上海需要新增空间作为补充，用以疏散人口和工业，并为之提供基本的副食品供应。因此，国家将包括崇明县在内的十个县划入上海，使上海的面积扩大至六千一百八十五平方公里。此次行政区划调整对上海日后的城市发展产生了重大影响。原本这样的规划并没有问题，但是崇明岛的形成依赖长江携带的泥沙，其面积变化不受人为控制。一九五八年，崇明划归上海时。岛屿北部有两个小沙洲，即兴隆沙和永隆沙，隶属于江苏南通，但是它们并没有什么经济价值。永隆沙在上世纪三十年代淤涨出水面，到了六十年代与崇明岛连为一体，面积约十八点一三平方公里，现分为海涌镇和启隆镇。
，兴隆沙位于永隆沙东部，原名黄瓜沙，距离上海市中心约五十公里。上世纪七十年代成为大沙洲，现属于江苏南通启东市启隆镇管辖。海门县和启东县，也就是现在南通海门区和启东市的居民，陆续到岛上开荒，产生了明显的经济收益。有了经济效益，自然也就产生了纠纷。最后，南通市以启东县和海门县之间的延长线为界，划定了崇明岛北部边界，形成了崇明岛上呈现两区一市、分属三个城市的局面。三，崇明岛为什么没有全部划给上海？崇明县划归上海时，原本的兴隆沙和永隆沙并属于该县管辖，是后来因为泥沙淤积和人工围垦才与崇明岛相连，因此并不是人为故意造成的。这样的布局也使崇明岛产生了不少争议。有人认为应该将全部岛屿划给上海，也有人认为现在的海涌镇及启隆镇是江苏不可分割的一部分。类似的争论并不罕见。但是崇明岛的归属问题涉及到江苏和上海的资源利用和管理，以及经济发展的诸多方面，需要双方进行深入的探讨和交流。首先，岛屿的归属会影响岛上居民的利益，对其身份认同和福利待遇产生影响。其次，目前苏沪对岛屿进行共同开发，对岛上资源和环境要进行共同保护，这会对两地的经济合作产生一定的影响。最终还是要落脚到两地居民的实际利益和未来的发展空间上，大家认为呢？